హాయ్ అందరికి నమస్కారం ఈ సెషన్ లో మనం నాన్ జనరిక్ సార్టెడ్ లిస్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఈ నాన్ జనరిక్ సార్టెడ్ లిస్ట్ కూడా మనకి కీ వాల్యూ పేర్స్ లైక్ మన హ్యాష్ టేబుల్ ఎలా అయితే చేసామో అలానే కీ వాల్యూ పేర్స్ ప్రిన్సిపల్స్ అయితే మనకి ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ చూడండి ది నాన్ జనరిక్ సార్టెడ్ సార్టెడ్ లిస్ట్ కలెక్షన్ క్లాస్ ఇన్ షీ షాప్ రిప్రజెంట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ కీ వాల్యూ పేర్స్ that are sorted by the keys and are accessed by the key and by index and so ikkada chudandi key value pair principle ne follow avutundi but mana values ni access chesukovalante either keys gaani ledante indexes gaani rendittlo edaina gaani teesukoni manam ikkada access chesukochu ante adhe enti actually keys anna unte ledante indexes anna untadi mari ee rendu ela assign cheyabadutundi right ఓకే చూద్దాం ఇది స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ అనేది మనకి ఎక్స్టెండింగ్ ఆర్డర్ లో వచ్చేస్తుంది అండ్ ఫస్ట్ వన్ చూడండి నాన్ జనరిక్ సాఫ్ట్వేర్ లిస్ట్ క్లాస్ అనేది ఐ ఎన్మరబుల్ ఇంటర్ఫేస్ ని ఐ కలెక్షన్ ఐ డిక్షనరీ అండ్ ఐ క్లోనబుల్ ఇంటర్ఫేసెస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది వీ కెన్ యాక్సెస్ ది ఎలిమెంట్ బై ఇట్స్ కీ ఆర్ బై ఇట్స్ ఇండెక్స్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ లిస్ట్ సో ఇక్కడ చూడండి ది నాన్ జనరిక్ సాఫ్ట్వేర్ లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంటర్నల్లీ మెయింటైన్స్ టూ ఇయర్స్ సో ఇక్కడ టూ ఇయర్ ఎస్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది టూ ఇయర్ ఎస్ టు స్టోర్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ లిస్ట్ ని స్టోర్ చేయడానికి టూ ఇయర్ ఎస్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది సాఫ్ట్వేర్ లిస్ట్ అనేది వన్ ఇయర్ ఏ ఫర్ ది కేస్ అండ్ ఎనిదర్ ఇయర్ ఏ ఫర్ ది అసోసియేటెడ్ వాల్యూస్ ఒక దానిలోనేమో కీస్ ని స్టోర్ చేయడానికి యూస్ చేస్తుంది ఇంకొక దానిలోనో వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేయడానికి యూస్ చేస్తున్నాం రైట్ అండ్ కీ వాల్యూ అనేది మనకి నల్ల అనేది అవ్వకూడదు వాల్యూ అనేది నల్ల ఉండొచ్చు ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే మనం ఏదైనా కీ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు కీ అనేది నల్ల ఉంటే మనం అసలు వాల్యూ నెల యాక్సెస్ చేసుకుంటాం కుదరదు కదా అండ్ ఇట్ డజంట్ ఎలా డూప్లికేట్ కీస్ డూప్లికేట్ కీస్ ని ఎలా చేయదు రైట్ సాఫ్ట్వేర్ లిస్ట్ లో అదే మన హ్యాష్ టైబుల్ అనే సో హౌ టు క్రియేట్ సాఫ్ట్వేర్ లిస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ లిస్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం నాన్ జనరిక్ సేమ్ యాజ్ యూజువల్ గా మనం ఇంతకు ముందు ఎలా అయితే చేసామో నాన్ జనరిక్స్ లో సేమ్ అదే పద్ధతిలో చేస్తున్నాం షార్ట్ లిస్ట్ ని క్రియేట్ చేసాం అండ్ షార్ట్ లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నా అండ్ సపోజ్ నేను ఎలా ఇస్తున్నానో చూద్దాం ఫస్ట్ ఐటమ్ నేను యాడ్ చేసా అండ్ సెకండ్ ఐటమ్ యాడ్ చేస్తున్నా and the third item and fourth item and values ni print cheyalante mana take position chestunnam so iteration anedi chestunnam and for this chestunta uh, like in express object as yes, control dot action and now ikkada keys so keys enti so keys uh, first ikkada uh, chudandi s s ani ichu kada object lo unna keys ni base chesukonu right so first one keys sorry item keys ni skip kontam kada and right so ok sir run cheyadam chudandi and the key values so chine and alage values ane kada achina man right ఐటమ్స్ అనేవి మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసాం వాల్యూస్ అనేవి వచ్చాయి అండ్ సపోజ్ దీనిలో నేను ఏదైనా ఎలిమెంట్ ని నేను డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను సో వాల్యూస్ అమౌంట్స్ యాడ్ చేసినాం అండ్ అలాగే రిమూవ్ చేయాలి అనుకుంటే రిమూవ్ డాట్ వన్ సో మనం ఇండెక్స్ వైజ్ తీసుకోవచ్చు అని చెప్పాం లేదంటే కీని బేస్ చేసుకున్న తీయచ్చు అని చెప్పాం సపోజ్ నేను ఇక్కడ కీ బేస్ చేసుకుంటే రిమూవ్ అంటే చూద్దాం అసలు ఏ రిమూవ్ అవుతుందో చూద్దాం వన్ అని ఇచ్చాను అంటే వన్ అంటే ఫస్ట్ కీ బేస్ చేసుకుని తీసుకుంటున్నా ఇండెక్స్ బేస్ చేసుకుని రిమూవ్ చేస్తున్నా అనేది చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి రిమూవ్ ఆఫ్ వన్ అంటే 
జస్ట్ నాకు కీని బేస్ చేసుకొని రిమూవ్ చేసింది కీని బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ అండ్ ఎగైన్ నేను రిమూవ్ సేమ్ వన్ అన్న వాల్యూనే వచ్చాను సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం రిమూవ్ ఎట్ సో ఫస్ట్ రిమూవ్ అంటే కీని బేస్ చేసుకొని డిలీట్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అంటే చూడండి ఇండెక్స్ బేస్ చేసుకొని తీసుకోండి రిమూవ్ ఎట్ అంటే వన్ సో యాక్చువల్ గా మనకి ఇక్కడ అవుతుంది మీరు జీరో అవుతుంది ఇది ఫస్ట్ ఇండెక్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇది సెకండ్ ఇది థర్డ్ ఇండెక్స్ సో ఫస్ట్ రిమూవ్ వన్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఈ హెలో అనేది ఫస్ట్ రిమూవ్ చేయబడుతుంది అప్పుడు మనకి ఇది జీరో ఇండెక్స్ అవుతుంది అండ్ ఇది వన్ అవుతుంది అండ్ ఇది టూ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ రిమూవ్ ఎట్ దగ్గర వన్ అంటే ఇండెక్స్ వన్ తీసేస్తున్నాం ఇండెక్స్ వన్ తీసేస్తుంటే మనకి ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ సో ఇంకా రిమైనింగ్ ఏమున్నాయి టూ కామా ఫోర్ అందుకని మనకి ఇక్కడ టూ కామా ఫోర్ రైట్ మనం దీనిలో ఇండెక్స్ బేస్ చేసుకొని కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కీస్ బేస్ చేసుకొని కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అండి అండ్ ఐటెం ఉందా లేదా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కంటైన్స్ రైట్ సో కంటైన్స్ ఉందా లేదా చూడాలంటే మనం ఎలా తీసుకుంటాం మనం బూలియన్ వాల్యూనే కదా కంటైన్స్ సో ఏం తీసుకుంటాం కంటైన్ సపోజ్ మనం దీని బేస్ చేసుకొని తీసుకుంటాం మనం రైట్ టూ దీన్ని బేస్ చేసుకొని తీసుకుంటాం టూ రైట్ అండ్ సపోజ్ కంటైన్స్ కీ అని కూడా మనకి ఒక కూడా ఉంది సో దాన్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కంటైన్స్ తర్వాత రిమూవ్ చేయడం చూసాం యాడ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ అవైలబిలిటీ అండ్ క్లోన్ సో ఐటమ్ ని ఎలా క్లోన్ చేస్తాం చూద్దాం సో యాజ్ యూజువల్ మనకి ఇదే తెలిసిందే క్లోనింగ్ అనేది ఎలా చేస్తాం మనం నాట్ లిస్ట్ ఎస్ఎస్ టూ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ఎస్ డాట్ క్లోన్ అండ్ కన్వర్షన్ చేసుకోవాలి కదా షార్ట్ లిస్ట్ లో షార్ట్ లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేసాం అండ్ ఇక్కడ ఎస్ఎస్ టూ డాట్ కీస్ అని చూస్తున్నాం ఎస్ఎస్ టూ డాట్ కీస్ సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఐటమ్స్ ఏమేమనేది ఎస్ఎస్ టూ ఒకటి టోన్ అయినా లేదు రైట్ టోన్ సో ఇలా ఇవి నాన్ జనరిక్ కలెక్షన్స్ సో నాన్ జనరిక్ కలెక్షన్స్ లో ఏమేమి డిస్కస్ చేసాం మనం ఇప్పుడు వరకు ఎరే లిస్ట్ చూసాం నెక్స్ట్ హాస్టబుల్ ట్యాక్ క్యూ షార్ట్ లిస్ట్ రైట్ ఎరాలిస్ట్ అనేది మనకి ఎరాలిస్ట్ అనేది ఇండెక్స్ వైజ్ నెక్స్ట్ హ్యాండ్ స్టెప్ అనేది ఫ్రీ వాల్యూ పేరు స్టాక్ అనేది ప్రియారిటీ రైట్ లాస్ట్ టైం ఫస్ట్ అవుట్ క్యూ అనేది ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ అవుట్ అండ్ షార్ట్ వైడ్ లిస్ట్ కీస్ అనే ఇండెక్స్ బేస్ లో తీసుకుంటాం రైట్ సో ఇవి నాన్ జనరల్ నెక్స్ట్ జనరల్ కాన్సెప్ట్స్ లో వెళ్తాం రైట్ అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ